Daron tercengang, dan butiran keringat halus telah menutupi seluruh dahinya sekarang. Dia tahu bahwa reaksinya barusan secara tidak sengaja menyentuh skala pemberontakan Tama. Jadi, dia buru-buru berkata dengan hormat dan tak tertandingi, Maaf Tuan Renza, itu adalah pertimbangan saya yang buruk. Tama menatapnya dan berkata dengan sedikit mengejek. Orang tua, perampasan kekuasaan anakmu bukan salahnya sendiri. Karakter egois dan mementingkan diri sendiri menyumbang setidaknya setengah dari itu. Daron berkeringat dingin tetapi tidak berani menyeka, hanya bisa dengan rendah hati membungkuk dan berkata. Tuan Renza benar dalam kritiknya. Tama berkata dengan dingin. Nanti saya akan umumkan semua videonya, pada saat itu sebaiknya keluarga Fei mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Dan dengan tulus meminta maaf kepada dunia, jika Anda menanganinya dengan baik, maka saya tidak bisa lagi mengejarnya setelah itu. Tapi jika kamu tidak menanganinya dengan baik, aku pasti akan membunuh kepala keluarga Fei kamu terlebih dahulu. Dan kemudian biarkan kepala berikutnya terus menanganinya. Jika kepala keluarga berikutnya tidak memuaskan saya, saya akan membunuhnya dan menemukan yang berikutnya. Ini akan berlanjut sampai masalah ini diselesaikan dengan benar. Ketika keluarga Fei mendengar kata-kata ini, mereka semua bergidik. Dan Tama tidak lagi memperhatikan mereka saat ini. Tetapi berpaling kepada Joshua dan berkata, Joshua, bawalah orang-orang itu ke sini. Oke, okay, Tuan Renza, Joshua segera mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Beberapa menit kemudian sebuah helikopter mendarat tepat di luar pintu aula lantai satu. Beberapa tentara dari front mengawal Zachary, yang hanya mengenakan celana, dan Jesse masuk. Pada saat ini, kedua orang itu telah disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi. Telinga hilang, tubuh dipenuhi memar. Dan roh itu sangat jompo, hampir setengah dari hidup mereka telah hilang. Randall dikawal masuk, begitu dia melihat Adam dan Darwin. Dia langsung melolong dan menangis, Ayah, kakek, selamatkan aku, aku disiksa sampai mati. Sebelum dipukul ke tanah, Adam melihat keadaan putranya yang menyedihkan ini. Di dalam hati, itu secara alami merupakan gelombang sakit hati yang tidak disadari. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan memanggil, Zachari. Anakku. Kata-kata itu jatuh begitu saja, dari samping Darwin menampar wajahnya dan dengan marah mengutuk. Hal buruk? Masih menyebut binatang ini sebagai anak? Adam langsung tersentak, ekspresinya menjadi ketakutan dan ketakutan. Randall menatap Darwin dan berkata dengan wajah terkejut. Kakek. Kamu tidak mengenaliku lagi kakek. Darwin meraung marah, diam. Aku tidak punya cucu sepertimu. Kamu makhluk jahat. Anda telah mempermalukan seluruh keluarga Fei. Randall sangat terkejut, menatap Tama, lalu ke Darwin, bergumam. Kakek. Kamu. Kamu tahu semua tentang itu? Darwin menggertakkan giginya dan mengutuk, Bagaimana keluarga Feiku menghasilkan sampah sepertimu? Zachary panik, dan melihat Daron juga ada di sini. Dan tidak peduli dengan keterkejutannya, dan buru-buru menangis. Kakek, tolong bantu aku, aku benar-benar disiksa sampai mati oleh mereka, tolong. Daron bahkan lebih marah, menunjuk hidungnya dan mengutuk. Bajingan, kamu bahkan tidak pantas mati. Zachary kali ini benar-benar panik, dia tidak menyangka bahwa kerabatnya yang dulu menyayanginya. Sekarang begitu acuh tak acuh padanya, jika mereka tidak mau menyelamatkannya, maka dia tidak hanya memiliki satu cara untuk mati. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berbalik dan berlutut di depan Tama dengan Poof. Menangis dan berkata, Tuan Renza, Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, Tolong luangkan aku kali ini Tuan Renza. Tama mengabaikannya dan malah mengulurkan tangannya ke Joshua. Joshua mengerti, segera dari pinggang belakang seorang prajurit mengeluarkan pistol. Menyerahkannya dengan hormat diserahkan kepada Tama. Tama mengambil pistolnya, menempelkan moncongnya ke kepala Zachary, memandang Adam. Dan bertanya dengan suara keras, 
Adam, hari ini aku membunuh anakmu untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Dan lakukan keadilan untuk surga. Apakah Anda yakin bahwa tindakan ini benar? Kata-kata tamat terdengar seperti guntur bagi setiap anggota keluarga Fei, memekakkan telinga mereka. Semua orang bisa melihat bahwa wajah Tama penuh dengan kehikmatan. Sama sekali tidak dalam ujian, apalagi lelucon. Wajah Adam pucat dan penuh air mata. Dia tahu betul bahwa tidak peduli apa yang dia katakan. Tidak mungkin menyelamatkan nyawa putranya. Jika dia mengatakan hal yang salah sekarang, maka ketika putranya meninggal. Nasibnya juga akan terlalu menyedihkan. Jadi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Tama, apalagi tidak berani menjawab. Tama tidak membiarkannya berlarut-larut, tetapi bertanya dengan suara tegas. Adam Fei, saya bertanya sekali lagi. Saya membunuh putra Anda, apakah Anda puas? Adam sangat ketakutan dengan kata-kata Tama sehingga tubuhnya langsung lumpuh. Dia terpaksa mundur oleh sikap agresif Tama, dan jantungnya runtuh. Jadi dia hanya bisa berlutut di tanah, melipat tangannya, dan terus membungkuk. Sambil berteriak keras putus asa pelan, aku tunduk. Saya serahkan. Saya serahkan. Begitu Zachari mendengar ini, seluruh matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Keinginan kuat untuk hidup mendorongnya untuk menatap tajam ayahnya, mendesis, dan berteriak. Ayah! Anda harus menyelamatkan saya, ayah! Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya membunuhku, ayah! Ada memalingkan wajahnya ke samping dan berkata dengan gigi terkatup. Semua ini adalah apa yang Anda minta. Dan saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Zachari berteriak dari mulutnya, kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan ah ayah. Aku adalah benih keluarga Fei, jika kalian melihatku terbunuh. Dengan mata kepala sendiri, bisakah kamu menjalani sisa hidupmu dengan damai? Tama menendang dadanya dan berkata dengan suara dingin. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya jamin hidup Anda akan lebih buruk daripada kematian. Ketika Zachari mendengar ini, meskipun seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penyiksaan tidak manusiawi dalam dua hari terakhir jauh lebih mengerikan daripada neraka baginya. Dan dia sudah sangat ketakutan. Pada saat ini, Tama bertanya kepada Adam, Adam, saya bertanya lagi, putra Anda Zachari, apakah dia tidak harus mati? Adam memejamkan mata dan berteriak putus asa, Sialan, sialan itu. Tama mengangguk, lagi. Melihat kakek Zachari, Darwin. Memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, Darwin. Aku membunuh cucumu, apakah kamu puas? Darwin segera membungkuk, tidak berani mengangkat kepalanya. Dan berkata dengan suara nyaring, Tuan Renza, aku, puas. Tama mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar puas? Darwin berulang kali berkata, saya sangat puas. Saya sangat puas. Tama menambahkan, kamu adalah kepala keluarga Fei, kejam bahkan kepada ayahmu sendiri. Jadi kamu bilang kamu puas, aku tidak percaya di hatiku selama sepuluh ribu kali. Darwin buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Renza, saya bersumpah demi Tuhan, saya memang puas. Jika saya memiliki niat untuk membalas dendam pada Anda di masa depan, saya akan mati tanpa tempat pemakaman. Darwin memang tidak yakin, tapi dia juga tidak berani membalas dendam pada Tama. Keinginan terbesarnya sekarang adalah terus duduk dengan kokoh sebagai kepala keluarga Fei. Adapun kehidupan Sachari yang buruk, dia benar-benar tidak peduli lagi sama sekali. Karena itu, dia merasa selama dia bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga. Dia pasti tidak akan membalas dendam pada Tama. Tentu saja, jika dia bukan lagi kepala keluarga Fei setelah malam ini, dia akan memiliki lebih sedikit kemampuan untuk membalas dendam pada Tama. Tama tidak memikirkan sumpah Darwin dan terus bertanya. Lalu, apakah menurutmu cucumu, Zachari, harus mati?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.